Are you looking for a term insurance plan which financially protects your wife and children? Get 1 crore term insurance at just rupees 21 per day. For more details, log on to indianmoney.com. Terms and conditions apply. Namaskara Vikshakare, indianmoney.com YouTube channel. Ke nimgela, atmiya swagata. Ivatthi na topic yenu unthe edadre, tanda yada vunige, manaya yajamana nada vunige, yava hantha galalli hanakasi na yojane galanna madukol beka gatte, yava hantha dalli ata ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಗು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಜೀವ ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹಂತದಿಂದಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಫರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೀಸು ಪುಸ್ತಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಟೀನೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ದಾಟುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನ
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಹಣ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅವನಿಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ಫೀಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸರದಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾದವು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಮದುವೆ ಆದರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿರುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಈಗ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾತುರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊರಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಅದು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಪಾತ್ರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆದವನು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡ